வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு நாவல் ரிவ்யூ நல்ல நூல்களை வாசிச்சு அத நீங்களும் வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்துல ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் உங்க நாவல் ரிவ்யூ சேனல் ஒரு புது முயற்சியா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம சேனல்ல ஒரு எழுத்தாளர் பத்தின தகவல்கள் கலந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு எழுத்து பணி ரொம்பவே உன்னதமானது ஒரு புத்தகம் ஒரு மனுஷனை மாற்ற வல்லது அப்பேற்பட்ட ஒரு எழுத்த எழுதுறதுக்கு ரொம்பவே மெனக்கிடணும் சில எழுத்தாளர்கள் கதையை எழுத வருஷங்கள் எடுத்துப்பாங்க கல்கி பொன்னியின் செல்வனை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷம் முழுமையா ஆராய்ச்சியில மட்டுமே ஈடுபட்டார் நிறைய எழுத்தாளர்கள் வாழும் போதே அந்த எழுத்துக்களால பிரபலமானாங்க ஆனா இன்னும் சில பேர் வாழும் போது அவங்க படைப்பு கண்டுக்கப்படாமலும் ஆசிரியர் வறுமையிலே இறந்து போயிருப்பார் ஆனா இறந்ததுக்கு அப்புறமா அவருடைய எழுத்துக்கள் ரொம்ப ரொம்ப பேமஸ் ஆகி அவர் பெயர் உலகம் முழுக்க நிலச்சி நிற் இப்படி ஒரு விந்தையானது தான் எழுத்தாளர்களுடைய உலகம் தமிழ்ல பல நல்ல எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க பல நல்ல படைப்புகள் அவங்க தமிழ் உலகத்துக்கு கொடையா கொடுத்திருக்காங்க ஆனா வெறுமனே ரெண்டே ரெண்டு புதினங்களை எழுதி அந்த ரெண்டே ரெண்டு நாவல்கள் மூலம் இந்த நூற்றாண்டுடைய மிகச்சிறந்த தமிழ் நாவலிஸ்ட் அப்படின்னு பெயர் எடுத்த திரு சிங்காரம் அவர்களை பத்தி தான் நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அவர் எழுதின ரெண்டே ரெண்டு புதினங்கள் புயலிலே ஒரு தோணி கடலுக்கு அப்பால் சிங்காரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல சிவகங்கை மாவட்டம் சிங்கம் புனரியில பழனிவேல் நாடாருக்கு மூணாவது மகனா பிறந்தார் மதுரையில ஹையர் செகண்டரி படிப்பு பதினெட்டு வயசுல பிழைப்பு தேடி இந்தோனேசியால மெடான் நகரத்துக்கு போறாரு அங்கேயே திருமணமும் நடக்குது துரதிருஷ்டவசமா இருபத்தஞ்சு வயசுல கர்ப்பிணியா இருந்த மனைவி அப்புறம் குழந்தை ரெண்டு பேருமே பேரு காலத்தப்ப இறந்து போயிருந்தாங்க மனசுடஞ்ச சிங்காரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல இந்தியா வர்றாரு மதுரை தினத்தந்தி ஆபீஸ்ல சேர்றாரு யாருடனுமே நெருங்கி ரொம்ப அதிகமாவே பேச மாட்டார் மனைவி குழந்தைகள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் மரும் எதுவுமே செஞ்சுக்கல ஐம்பது வருஷமா மதுரை ஒய்எம்சிஏ விடுதியில தனியா தான் தங்கியிருந்தார் அவருடைய கடைசி காலத்துல அந்த வருமானம் எல்லாத்தையுமே சமூக நல அறக்கட்டளைக்கு கொடுத்துட்டார் அவருடைய இறப்ப கூட யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இது எல்லாத்துக்குமே என்ன காரணம் அப்படின்னா நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிச்சார் டிசம்பர் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல அவர் இறந்து போயிருந்தாரு ஆனா அவர் எழுதின அந்த ரெண்டு புதினங்கள் இன்னைக்கு வர தமிழ் வாசகர்களால ரொம்பவே நேசிக்கப்பட்டு வாசிக்கப்பட்டு வருது இவரு ஒரு முழு நேர எழுத்தாளர் கிடையாது ஆனா எப்படி புயலிலே ஒரு தோணி மாதிரி ஒரு கதை எழுத முடிஞ்சது அப்படின்னு இன்னைக்கு வர நிறைய பேர் ஆராய்ச்சி ஆச்சரியப்பட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த கதையை எழுதுனது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த கதையை பப்ளிஷ் பண்ண அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் ரொம்பவே அதிகம் சோ அதை பத்தி கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம் சோ ஏன் அவர் வந்து அந்த ரெண்டு கதைகளோடைய நிப்பாட்டிட்டாரு அப்படிங்கறதுக்கான காரணத்தையும் நாம கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாம் பதினெட்டு வயசுல படிப்பை முடிச்சாரு ஆனாலும் வாசிப்பு மேல அலாதி பிரியும் எல்லா பத்திரிகையும் வாசித்துருவார் இந்தோனேஷியால ஃப்ரீ டைம்ல பினாங்குல உள்ள தமிழ் நூலகத்துல நேரத்தை தொலைச்சார் ஹெம்மிங்வே டால்ஸ்டாய் தஸ்தாய்வேஸ்கி அவங்களுடைய எழுத்துக்களை தேடி தேடி வாசிச்சார் ஹெம்மிங்வேவோட ஃபார் ஹூம் த பெல் டால்ஸ் அப்படிங்கறது தான் இவருடைய பேவரேட்டான ஒரு நாவல் இப்ப பர்சனல் இழப்புனால மதுரை வந்தப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல அந்த ஃபார் ஹூம் த பெல் டால்ஸ் அந்த எழுத்துல இன்ஸ்பைர் ஆகி கடலுக்கு எழுதுறாரு <laughs> சிங்காரம் கொஞ்சம் உற்சாகம் அடைகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல பெஸ்ட் நாவல்ஸ் இன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் பெயர் எடுத்த புயலிலே ஒரு தோணியை எழுதுறார் ஆனா மறுபடியும் அதே விதி துரத்து நண்பர்கள் பல பேர் வந்து ட்ரை பண்றாங்க எப்படியாவது ஒரு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் தேடி பிடிச்சி இந்த கதையை பப்ளிஷ் பண்ணிடலாம் சொல்லி பத்து வருஷம் கழிச்சுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல எழுதின கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல கலைமகள் சார்பா மறுபடியும் பப்ளிஷ் ஆகும் சோ இப்போ இந்த பப்ளிஷ் பண்றதுல அவர் பட்ட நிறைய கஷ்டங்கள் அவரை மனசளவுல பாதிப்படைய வச்சு அதோட அவர் எழுதுறத நிப்பாட்டிடுறார் நவீன தமிழ் எழுத்தாளர்களான எஸ்ரா கோனங்கி போனவங்க எல்லாமே வந்து இந்த நூற்றாண்டுடைய மிகச்சிறந்த இலக்கிய படைப்புனா அது புயலிலே ஒரு தோணி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க வாசிச்ச நமக்குமே அதே பீல் தாங்க இருக்கும் அந்த கதை ரெண்டாம் உலக போர்ல சுமத்ராவுல நடக்கிற கதையை மையப்படுத்தி வருது ரொம்ப எப்படி நமக்கே வந்து எப்படி ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவா இவ்வளவு அழகா கதையை வந்து கொண்டு போக முடியுது சிங்காரத்தால அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பட தயாரிப்பாளர்கள் இந்த புக்கை படமா எடுக்க விரும்புனாங்க ஏதாவது ஒரு பிசிறி ஆயிட்டுனா 
அது வந்து அந்த புத்தகத்துக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய துரோகம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க மதுரை ஒய்எம்சிஎல் இவர் இருந்தப்ப நிறைய எழுத்தாளர்கள் அவரை சந்திச்சு மறுபடியும் நீங்க எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி வற்புறுத்தினாங்க ஆனா மனசு உடஞ்ச சிங்காரம் எல்லாத்தையுமே மறுத்துடுறாரு நான் எழுதின ரெண்டு புத்தகத்தையுமே பதிப்பிக்க இருபது வருஷம் தவம் கிடந்தேன் இனிமே அதனாலதான் எழுத்தே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்ற நீங்க புயலிலே ஒரு தோணிய வாசிச்சு பாருங்க அப்போ நான் சொல்றது உண்மை அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு சிங்காரத்துடைய அருமையும் வந்து புரியும் நிஜமாவே இந்த நவீன தமிழ் எழுத்துலகளுடைய தலை சிறந்த எழுத்தாளர் சிங்காரம் தான் அப்படின்னு நீங்க வந்து கண்டிப்பா சொல்லுவீங்க நன்றி அடுத்த வீடியோல இன்னொரு தலை சிறந்த எழுத்தாளர் பத்தின தகவல்களுடைய நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன்